ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் டிசைன் டிஸ்கிரிப்டிவ் டிசைன் டி ரிசர்ச் டிசைன் அப்படின்னா இது அப்படின்னா இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இது வந்து நேச்சுரலாக பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம ஸ்டெயிட்டாக பார்த்து சொல்கிறோம் இல்லையா அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் டிசைன் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக இருக்கணும் நேச்சுரல் அப்சர்வேஷன் கேஸ் ஸ்டடி சர்வே இதெல்லாம் கூட இதோடைய எக்ஸாம்பிளில் வந்து நமக்கு வந்து வரும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடிஸ் மே சம்டைம் சர்வ் எஸ் எ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடிஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதிசிஸுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாகவே இருக்கும் சில நேரத்தில் நம்ம ஸ்டெயிட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அ சர்டைன்ஸ் ப்ரிவிலிங் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ஸ் இன் எ குரூப் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டடி இது இருக்க இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று குரூப்பாக இருக்கணும் கேஸ் ஸ்டடியை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே நமக்கு கிடைக்கலாம் ஒன்று குவான்டிட்டி ரிசல்ட் ஆர் குவாலிட்டேட்டி ரிசல்ட் ரெண்டுமே வந்து இதில் வந்து கிடைக்கலாம் ஒன்று குவான்டிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை குவாலிட்டேட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்த ரிசல்ட்டாக வந்து நமக்கு கிடைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து குரூப்பாக பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறோம் இல்லையா அது தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே நமக்கு வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் காஸ்ட் த ப்ரிவிலிங் கண்டிஷன் இஸ் நாட் ஏ எம்பாசிஸ்டு த ஸ்டடி ஆஃப் கண்டிஷன் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் மே பி மேட் அண்ட் சேஞ்ச் தே தட் டூக் பிளேஸ் பிட்வீன் த பீரியட்ஸ் மே பி அவால்வேட்டட் ஃபார் எனி வேல்யூஸ் இட் கியூஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ்லேயும் இப்போது ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கணும்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸில் இப்போது ஒரு இடத்துல நான் அப்சர்வ் பண்ணுறோம்னா அப்போது ஒரு ரிசல்ட் வரும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதே அப்சர்வ் பண்ணுறோம்னா அப்போது ஒரு ரிசல்ட் வரும் இப்போது நம்ம அப்சர்வேஷன் தகுந்த மாதிரி அந்த டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா நம்ம வேல்யூஸும் ஒவ்வொரு பீரியட்ஸுக்கும் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மேபி எவ்வளோ ஃபார் எனி வேல்யூ இட் கிவ்ஸ் அதாவது அது வந்து ரெண்டுத்தையும் காமனாக இருக்க தான் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டூ குரூப்ஸ் அதாவது இப்போ அப்சர்வேஷன் ஒன்ல ஒரு இது வருது அப்சர்வேஷன் டூல ஒரு இது வருதுனா ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதில் இருக்க சிம்லியாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து என்ன அது என்ன சிம்லியாரிட்டி இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம ரிசல்ட்டை வந்து கொடுப்போம் த வேரியபிள்ஸ் இன்வால்வ் இந்த ஸ்டடி ஆர் நாட் யூஸ்வலி கண்ட்ரோல்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டினரி வேரியபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த டிஸ்கிரிப்டிவில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வேரியபிள்ஸ் இந்த இடத்துல அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்டடிஸ் ஆன் ப்ரிவிலிங் கண்டிஷன்ஸ் மே ஆர் கேன் பி ரிப்பீட் ஃபார் பர்போசஸ் கம்பாரிசன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நமக்கு வந்து வேறு வேறு கம்பாரிசன் தகுந்த மாதிரி வெரிஃபிகேஷன் தகுந்த மாதிரி நம்மளால் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டிசைனில் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் டிசைன் டிஸ்கிரிப்டிவ் சர்வை டிசைன் கோ ரிலேஷனல் டிசைன் கம்பேரிட்டிவ் டிசைன் கே ஸ்டடி அண்ட் தென் ஃபீஸபிலிட்டி ஸ்டடி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் டிசைன் அப்படி வந்து சொல்வோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போகுதுன்னா எக்ஸ்ப்ளோரிட்டி டிஸ்கிரிப்டிவ் டிசைன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டெப்த் அதாவது உள்ள அந்த வேரியபிள்ஸ் கான்செப்ட் என்ன இருக்கோ அது ஃபுல்லாக டெப்தாக பற்றி சொல்கிறதான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரிட்டி டிஸ்கிரிப்டிவ் டிசைன் சொல்வோம் த வேர்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிட்டி இண்டிகேட்ஸ் தட் ஆர் தட் நாட் மச் இஸ் நோன் அது வந்து இன்னும் இது பண்ணலை த வேர்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிட்டி இண்டிகேட்ஸ்னால் எதுவுமே இல்லை மச் இஸ் நோன் அது எதுவும் வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்ரி மீன்ஸ் தட் எ சர்வே ஆஃப் த லிட்டரேச்சர் ஃபெயில் டு ரிவீல் எனி சிக்னிஃபிகன்ட் ரிசர்ச் இந்த ஏரியா அதாவது இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டா கூட அது ஃபுல்லாக ஓவரால் அந்த லிட்டரேச்சர் என்ன ஆகும் ஃபுல்லாக வந்து தப்பாயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் சர்வே டிசைன் டிஸ்கிரிப்டிவ் சர்வர் டிசைன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேதர் ரிலேட்டிவ் லிமிட்டட் டேட்டா ஃப்ரம் ஏ ரிலேட்டிவ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் சர்வே டிசைனா சர்வே பண்ணி எடுக்கும் போது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது நிறைய வந்து நம்ம சர்வே பண்ணி அதில் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா மட்டும் தான் எடுத்து கொடுக்குறதான்னு பார்த்தீங்கன்னா டி
ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கம்பேர் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு செடி வைக்கிறேன்னா அதே இடத்துல அந்த செடியை வைக்கிறேன் அதே அதே ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அதே உரங்கள் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறோம் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஆனால் இதில் வேறு ரிசல்ட் வரும் இதில் வேறு ரிசல்ட் வரும் இல்லையா அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சொல்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா கோ ரிலேஷனல் டிசைன் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஆஸ் ஏ கான்செப்டுவல் பேஸ் அண்ட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இதில் என்ன நிறையா இருக்குது இதில் என்ன குறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பட் கெனாட் ஸ்பெசிஃபை த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டடி அதாவது இதோட டேரக்ஷன் மீன்ஸ் இதுக்கான இப்போ இது இது எவ்வளோ ஹீல் பண்ணியிருக்கு இது எவ்வளோ ஹீல் பண்ணிக்கு தான் சொல்லுமே தவிர இது வந்து இது எப்படி கொடுத்துச்சு இது எப்படி கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம் அதுதான் அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் டிசைன் கம்பேரிட்டிவ் டிசைன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் அண்ட் டிக்ரைவ் டிஃப்ரென்ஸ் வேரியபிள்ஸ் டூ ஆர் மோர் குரூப்ஸ் தட் ஆக் ஆர் நேச்சுரல் இந்த செட்டிங் அதாவது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம சொன்னால் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போன வாட்டி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ரெண்டு பிளான்ட் நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறேன் அது எப்படின்னா அதோடைய நேச்சுரல் செட்டிங் அது ஒன்று மட்டும் இல்லை நிறைய குரூப்ஸ் வச்சு கூட நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கம்பேர் பண்ணணும் ஆனால் அதோடைய கம்பாரிசன் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம நேச்சுரல் நேச்சுரல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் நேச்சுரல் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு பிளான்ஸ் கொடுக்குறேன்னா அது நேச்சுரலாக தான் நம்ம பண்ணுறோம் நேச்சுரலாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இது ஒரு மூணு மாதம் இது ஒரு மூணு மாதம் சேம் திங் தான் பண்ணுறோம் இதுக்கான இடம் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணி அது தகுந்த ரிசல்ட்டு சொல்கிறது தான் ஸோ ஸ்பெசிஃபைஸ் அதே தான் ஸ்பெசிஃபைஸ் காஸ் அண்ட் ரிசல்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டடி பேஸ்ட் ஆன் தியரிக்கல் ஃப்ரேம் தியரிக்கலாக வந்து சொல்கிறது தான் கம்பேரிட்டிவ் டிசைன் நெக்ஸ்ட்டு கே ஸ்டடிஸ் கே ஸ்டடிஸ் நான் ஈஸியாக சொன்னேன் ஈஸியாக எக்ஸ்டென்சி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் யூனிட் ஆஃப் ஸ்டடி கே ஸ்டடினா மீன்ஸ் ஒரு பர்சனுடைய என்னென்னலாம் அது பேஸ் பண்ணி வரும்னு பார்த்தோன்னா அவங்க பர்சன்ஸ் ஃபேமிலி குரூப்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் தென் வெரி நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஓவர் எக்ஸாம் இன்டென்சிவ்லி அதாவது பர்சன் பற்றியாக இருக்கலாம் ஃபேமிலி குரூப்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை கம்யூனிட்டிஸ் இல்லை இல்லை பப்ளிக்கு சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பற்றி பர்டிகுலராக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்குதான் பார்த்தீங்கன்னா கே ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ட்ரைஸ் டு டிட்டர்மைன் த வேலிபிலிட்டி ஆஃப் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் எ பிஸ்னஸ் வெஞ்சர் லைக் எக்ஸ்டாப்ளிஷிங் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் கன் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி மீன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலேஜ் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம்னா இல்லை வேறு இன்ஸ்டியூஷன் பற்றி சொல்கிறோம்னா அதோடய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நம்ம சொல்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எஃபெக்டிவ் டு அனலைஸ் இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்மளுடைய டேட்டா கொடுக்கறது த பாசிபிலிட்டி டு அப்சர்வ் த ஃபினோமினா இந்த கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே நேச்சுரல் இருக்குது இல்லையா அதனால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறதுனால இது கம்ப்ளீட்டாக இது நேச்சுரல் பேஸ் பண்ணி தான் இதோடைய என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்டெக்ரேட் த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி மெத்தட்ஸ் அவ்வளோ தான் சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்னால் இல்லையா இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கலாம் ஒன்று குவாலிட்டியான ரிசல்ட் இருக்கலாம் இல்லை குவான்டிட்டி ரெண்டுமே இருக்கலாம் ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும் அதாவது இதோட மெயின் அட்வான்டேஜஸ் லெஸ் டைம் இது வந்து இதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் டைம் ஏன்னா இது வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் ப்ராக்டிக்கல் யூஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து வெறும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்னா உங்களுக்கு என்ன கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர